Ahora debo encontrar comida. Y por suerte, los moluscos no escasean. Hay muchos mejillones aquí. Al menos no moriré de hambre esta noche. Deben ser rápidos aquí. Las olas se acercan otra vez. Los mejillones son ricos en proteínas, pero crudos están llenos de bacterias peligrosas. Y envenenarse con comida aquí puede matar. No hay agua para mantenerse hidratado, así que su cerebro, riñones y corazón morirán. Pero aún no puedo cocinarlos. Solo queda cerca de una hora de luz, así que debo acampar para la noche. La luz se va muy rápido aquí. Y también estoy húmedo. Va a ser mucho frío. Las rocas actuarán como radiadores, ya que han estado al sol todo el día. Solo debo hacer un rompeviento con maderos viejos para protegerme de los fríos vientos de la noche. Lo último será una fogata para calentarme. De noche, la temperatura puede bajar a casi 15 grados. Vamos, enciéndete. Eso es. Lo bueno de esta playa es que hay cantidades enormes de madera alrededor. Pero fue una verdadera batalla encenderlo. Pensé que sería más fácil porque todo está muy seco. Pero en verdad, todo está impregnado con agua. Agua salada y humedad. Y se hizo más difícil. Pero encendió. Y me seco poco a poco. Y miren, tengo estas brasas para cocinar mis mejillones. Bien, veamos cómo está esto. Se ve precioso. Me ayudará a pasar la noche y a prepararme para los desafíos que vienen. Cuando salga el sol, iré tierra adentro, hacia el desierto. Y si soy honesto, estoy un poco nervioso por lo que me espera allá. La verdadera batalla será por el agua. El mayor asesino aquí es la deshidratación. Es temprano en la mañana y la temperatura ya bordea los 37 grados. El cuerpo puede perder 15 litros de agua al día y aquí en la costa no hay una sola gota de agua dulce. Revisaré si mi destilador solar funcionó. Tal vez debí preparar varias de estas cosas para conseguir suficiente agua. Pero también comienza a funcionar cuando hace más calor en el día, en donde la evaporación se realiza mejor. Veamos qué hay aquí. De hecho, ven que no está lleno, pero es mejor de lo que imaginé. Hay casi dos centímetros de agua. Vería que sabe. Es asombroso. Salió agua dulce. Muy buena. En verdad no quiero perder todo el día esperando a que esto funcione y se llene más. Puedo perder dos litros de líquido con solo estar sentado. Voy a probar mi suerte. Iré tierra adentro y veré si encuentro una mejor fuente de agua dulce. He visto algo que podría ayudarme. Vean las huellas que hay por aquí. Tal vez sean huellas de chacal. Pueden ver las marcas de las garras en la arena. Si fuera un felino, tendría las garras retraídas. Los chacales se movilizan de a dos. Aquí tenemos dos rastros y caminan una pata frente a la otra. Así se mueven, a hurtadillas. Debí dormir muy profundo porque no los escuché. Los animales significan vida, pero los chacales se han adaptado a vivir con muy poca agua. Yo no. Iré tierra adentro, tomaré altura y veré si hay algún lugar donde encontrar algo para beber. Pueden ver allá en el horizonte la montaña Brandberg. Allá es a donde iré. Pero vean, también se ve algo que corre a lo largo. Es una franja verde. ¿La ven? Probablemente haya un río allá. Y un río significa agua. Así que esa es la ruta que seguiré. Pero llegar hasta la montaña Brandberg significa cruzar casi 100 kilómetros del desierto más traicionero del mundo. Si no encuentran agua, no hay forma de sobrevivir. Así que usan la naturaleza para ayudarse. 